আসসালামু আলাইকুম আমি দেলোয়ার চৌধুরী সহকারী শিক্ষক নবীনগর সরকারি পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় প্রিয় শিক্ষার্থীরা আলোচনায় আসছি প্রিয় পজিশনের দশম ক্লাস এবং আজকে আমাদের ক্লাসটি কোনো একক বা দুটি কোনো প্রি পজিশনকে নিয়ে নয় মূলত অনেকগুলো প্রি পজিশন নিয়ে আজকে আমরা আলোচনা করব যেহেতু প্রধান প্রধান প্রি পজিশনগুলো আমরা আলোচনা করে ফেলেছি এখন যে প্রি পজিশনগুলো রয়ে গেল সেগুলো দিয়ে হয়তো বা একটি বা দুটি বেশি সেন্টেন্সে আমি হয়তো এক্সাম্পল হিসেবে শো করতে পারবো না আর শো করলেও সেগুলো একা একই অর্থ প্রকাশ করবে তো আজকে আমরা বিচ্ছিন্নভাবে সেই প্রি পজিশনগুলো আলোচনা করব চলো আমরা সরাসরি বোর্ডে চলে যাই আমি বোর্ডে দশটি বাক্য লিখে রেখেছি দশটি প্রি পজিশনকে ব্যবহার করে দেখো তোমরা লক্ষ্য করো যে আমি দশটা প্রি পজিশন ব্যবহার করেছি এবং এটার উপর ভিত্তি করে দশটি বাক্য লিখেছি আমরা এখন সরাসরি চলে যাই আসলে কোন প্রি পজিশন কোন অর্থে বসে প্রথম আমরা ওভার ওভার শব্দটা আলোচনা করি ওভার হচ্ছে ওপরে আমরা জানি অন একটা প্রি পজিশন ব্যবহার করেছিলাম তোমাদের খেয়াল আছে অন এবং এটার অর্থও কিন্তু উপরে তখন আমি কি বলেছিলাম ওই যে কলমটা যদি মাথার উপর ছুঁয়ে থাকে তাহলে আমি ব্যবহার করবো অন আই রিপিট কলমটি মাথার উপর ছুঁয়ে আছে তাহলে আমি বলবো দ্য প্যান ইজ অন মাই হ্যাট ঠিক আছে কলমটি তার চেয়ে একটু উপরে আছে হয়তো ক্যামেরা দেখা যাচ্ছে না ঠিক আছে আমি এতটুকুই ধরলাম ক্যামেরা দেখা যাচ্ছে দ্য প্যান ইজ ওভার মাই হ্যাট এবং আমি যদি কলমটি অনেক উপরে নিয়ে যাই তাহলে সেটা হচ্ছে দ্য প্যান ইজ অ্যাভাভ মাই হ্যাট আবার বলছি দ্য প্যান ইজ অন মাই হ্যাট দ্য প্যান ইজ ওভার মাই হ্যাট এবং দ্য প্যান ইজ ওভার অ্যাভাভ মাই হ্যাট অর্থাৎ আমি যদি সহজ কথায় বলতে চাই সেটা হচ্ছে যদি কোনো কিছু ছুঁয়ে থাকে সেক্ষেত্রে আমরা অন ব্যবহার করব যেমন কলমটি টেবিলের উপর রাখলে সেই কলমটি টেবিলকে ছুঁয়ে থাকে আমার মাথার চোরগুলো আমার মাথার চামড়াকে ছুঁয়ে আছে ঠিক দ্রুপ তো সেটা হচ্ছে অন আবার আমার মাথার উপর আমার ফ্যান ঘুরছে সেটা হচ্ছে ওভার হয়তো বা আমার মাথার উপর আমার ছাদ আছে সেটাও সেটাও ওভার আমার মাথার উপর দিয়ে কিছু পাখি উঠছে সেটাও ওভার আবার অধিক উপরে যেমন আকাশ দিয়ে আকাশের কথা যদি বলি আবার বিমান উড়ে আকাশে সেটার কথা যদি বলি যে আকাশ উপরে চাঁদ দেখা যায় সূর্য দেখা যায় সেগুলো কিন্তু অধিক উপরে অনেক উপরে সেগুলো হচ্ছে অ্যাভাভ তাহলে আমরা এখানে দুটো প্রিপারেশন একসাথে বলে ফেলি ওভার হচ্ছে কিছুটা উপরে অ্যাভাভ হচ্ছে অধিকতর উপরে দ্য ফ্যান ইজ মুভিং ওভার মাই হ্যাট পাখাটি আমার মাথার উপর ঘুরছে ঠিক আছে মাথা উপরে ঘুরছে এখানে ঘোরাফেরে করছে সেটা হচ্ছে ওভার মাই হ্যাট আবার দ্য স্কাই ইজ অ্যাভাভ মাই হ্যাট আকাশ তো অনেক উপরে বেশি উপরে না হাত দিয়ে ছোঁয়া যাবে ঢিল মারলে পচবে ঢিলটা সেখানে গিয়ে পচবে না তাহলে আকাশ হচ্ছে অনেক উপরে সেখানে হচ্ছে অ্যাভাভ মাই হ্যাট তাহলে অন ওভার এবং অ্যাভাভ তিনটা পার্থক্য যেন বুঝে নেই এক কথা আবার বলি ছুঁয়ে থাকলে অন একটু উপরে থাকলে ওভার এবং অধিকতর উপরে থাকলে অ্যাভাভ ঠিক আছে ইন টু আমরা জানি ইন একটা প্রিপোজিশন আবার টু আর একটা প্রিপোজিশন দুটি সিম্পল প্রিপোজিশন দুটি সিম্পল প্রিপোজিশন মিলে এখন হয়েছে একটি ডাবল প্রিপোজিশন অর্থাৎ দুটি সিম্পল প্রিপোজিশন মিলে যদি একটা প্রিপোজিশনের মতো আচরণ করে তাহলে তাকে আমরা বলবো ডাবল প্রিপোজিশন ঠিক আছে এখন চলো দেখো ইন টু অর্থাৎ এই শব্দটা ব্যবহার করা হবে কোনো কিছুর ভেতরে কেউ প্রবেশ করছে ওই অবস্থাটাকে বর্ণনা করার জন্য ঠিক আছে হি ইজ এন্টারিং ইন টু দ্য রুম বা ইন টু দ্য ক্লাসরুম সে কক্ষে প্রবেশ করছে ওই মুহূর্তটাকে বর্ণনা করার জন্য এন্টারিং ইন টু ইন দ্য রুম না কথাটা আবারও বলছে ইন হবে সে রুমের ভিতর বসে আছে স্থিতিশীল অবস্থায় আছে তাহলে হি ইজ ইন দ্য রুম আর সে রুমের ভিতর প্রবেশ করছে হি ইজ এন্টারিং ইন টু দ্য রুম হুম মন থাকে যাতে বিটুইন বিটুইন হচ্ছে দুয়ের মাঝে কোনো কিছু বুঝাতে দেখো ডিভাইড দ্য ফ্রুটস বিটুইন দ্য টু বয়েস দুটি বালকের মাঝে ফলগুলো ভাগ করে দাও অর্থাৎ দুজনের মাঝে কোনো কিছু করতে গেলে শুধু দুজন নয় ব্যক্তি হবে এরকম না যে দুটো বস্তু হলে হবে দুটো তারকে কানেক্ট করে দাও হ্যাঁ তারপরে আমরা এরকমভাবে যে বাক্যই বলি দুটো বস্তুকে একসাথে বেঁধে দাও অর্থাৎ দুটোর মাঝখানে কোনো কাজ করতে গেলে দুইয়ের মাঝখানে কোনো কাজ করতে গেলে সে অর্থে বিটুইন বসে দুইয়ের মাঝে ডিভাইড দ্য ফ্রুটস ফলগুলোকে ভাগ করে দেওয়া বিটুইন দ্য টু বয়েস দুটি বালকের মধ্যে ধরো দশটি বারোটি বিশটি ত্রিশটি ফল আছে হ্যাঁ ধরো অ্যাপলই আছে ধরলাম এই অ্যাপলগুলোকে আমাকে বলছে ভাগ করে দিতে দুজনের মাঝখানে তাহলে এই দুজনের মাঝখানে বলাতে বিটুইন তাহলে সেম সেন্টেন্সটা আবার লিখলাম আমি ডিভাইড দ্য ফ্রুটস অ্যামাং দ্য বয়েস 
এখানে টু ছিল এখানে আমি টু ব্যবহার করিনি এখানে বলছি অ্যামাং দ্য বয়েস বালকগুলোর মাঝখানে তাহলে আমার যখন দুজন কথাটা উল্লেখ নেই অনেকের মাঝে যখন কোনো কিছু করতে কোনো কাজ করতে বলা হবে তখন আমি ব্যবহার করব অ্যামাং আবারও বলছি দুজনের মাঝখানে যখন আমি কোনো কাজ করব দুটি বস্তুর মাঝখানে যখন সংযোগ স্থাপন করব তখন হবে বিটুইন আর অনেকের মাঝে যখন কোনো কাজ করতে যাব তখন লিখতে হবে অ্যামাং এখানে বিটুইন দিলে হবে না ঠিক আছে আফটার আফটার কথার অর্থ হচ্ছে পর ঠিক আছে তাহলে হি কামস আফটার মি সে আমার পরে আসে খুব সহজ ভাষায় বলতে গেলে এটা ছাড়াও আমরা যদি পাস্ট পারফেক্ট ট্যান্সার কথা খেয়াল করি সেখানে কিন্তু এরকম বাক্য আছে ডাক্তার আসার পর রোগী মারা গেল আমার আছে না সে অর্থ অর্থাৎ কোনো কিছু পরে হয়েছে আগে হয়েছে এরকম অর্থ প্রকাশে আফটার ব্যবহার করা হয় আবার আমরা বিফোরও ক্ষেত্রে দেখছি যে পাস্ট পারফেক্ট ট্যান্সার একটা বাক্য লেখা আছে আই হ্যাড গন দেয়ার আমি সেখানে গিয়েছিলাম বিফোর ইউ কেম তুমি আসার পূর্বে তাহলে দুটো কাজের মাঝখানে একটি আগে হয়েছে বা পরে হয়েছে এরকম বোঝাতে গেলে বিফোর বা আফটার ব্যবহার করা হয় আবারও বলছি দুটো কাজের মাঝখানে কোনো একটি কাজ আগে হয়েছে অথবা কোনো একটি কাজ পরে হয়েছে এরকম অর্থ প্রকাশ করতে গেলে আমরা বেফোর বা আফটার ব্যবহার করতে পারি এবং এগো বিফোর অর্থ পূর্বে এগো অর্থ পূর্বে আবারও বলছি এটা অর্থ পূর্বে এটা অর্থ পূর্বে দুটোর মধ্যে একটা মৌলিক পার্থক্য আছে শি কামস সরি শি কেম হেয়ার সেভেন ডেজ এগো সে সাত দিন পূর্বে এখানে এসেছিল ঠিক আছে এখন এগোটা ব্যবহার করবে তখন যখন বর্তমান সময় থেকে হিসেব শুরু করে পূর্বে কোনো এক সময় পর্যন্ত যাওয়া হবে মনে করে এক ঘন্টা আগে আমি কাজটা শুরু করেছি আই হ্যাভ স্টার্টেড দ্য ওয়ার্ক ওয়ান অ্যান্ড আওয়ার এগো ঠিক আছে সেটা হচ্ছে একটা আর বিফোর কোথায় বসে অতীতকালে কোনো এক সময় দুটি কাজ হয়েছিল এর মাঝে একটি আগে হয়েছিল একটি পরে হয়েছিল আবারও বলছি অতীতকালে দুটো কাজ হয়েছিল এর মাঝে একটি আগে হয়েছিল একটি পরে হয়েছিল ঠিক অতীতকাল বলতে কত দিন আগে কত সময় পূর্বে সেটা কিন্তু বলা হয় নাই আবারও বলছি কত দিন আগে বা কত সময় পূর্বে সেটা বলা হয় নাই সেই ক্ষেত্রে আমরা বিফোর আর যখন সময়টা উল্লেখ করা হবে ঠিক বর্তমান সময় থেকে পূর্বের সময় হিসাব করে যখন বলা হবে তখন হবে এগো শি কেম হেয়ার সেভেন ডেজ এগো তার মানে সে সাত দিন পূর্বে এসেছে সাত দিন পূর্বে হিসাবে কোথ থেকে শুরু হয়েছে বর্তমান সময় থেকে পূর্বে সময়টা হিসাব হয়েছে এখন এই বাক্যের মধ্যে দেখো আই হ্যাড গন দেয়ার আমি সেখানে গিয়েছিলাম বিফোর ইউ কেম তুমি আসার পূর্বে এ বাক্যের মধ্যে কি আমরা এমন কোনো কিছু বুঝতে পারি যে কাজটা আসলে কখন হয়েছিল এরকম কিছু বোঝা যায় যে হ্যাঁ আজকে থেকে কয়েকদিন আগে কয় মাস আগে কয় বছর আগে তুমি কি বলতে পারবে বলতে পারবে না হ্যাঁ পূর্বে হয়েছিল বাট কতদিন পূর্বে সেটা অনির্দিষ্ট সেক্ষেত্রে বিফোর আর নির্দিষ্ট হয়ে গেলে এগো ঠিক আছে বিসাইড পাশে বোঝাতে সিট বিসাইড মি আমার পাশে বসো আমরা পাশে অর্থে বাই পেয়েছি পাশে অর্থে আমরা উইথ পেয়েছি তখন পাশে অর্থে আমরা একটা কি পেলাম বিসাইড পাশে বোঝাতে সিট বিসাইড মি আমার পাশে বসো আবার দেখো আর একটি শব্দ পেয়েছে বিসাইডস এটা অর্থ হচ্ছে ছাড়া বা ব্যথিত ছাড়া বা ব্যথিত হি হ্যাজ নান টু হেল্প তাকে সাহায্য করার মতো কেউ নেই বিসাইডস ইউ তুমি ছাড়া হুম তাহলে ছাড়া বা ব্যথিত অর্থে আমরা এখানে ব্যবহার করতে পারি হি হ্যাজ নান টু হেল্প বিসাইডস ইউ তুমি ছাড়া তাকে সাহায্য করার মতো কেউ নেই তাহলে এখানে দেখো বিসাইড এবং বিসাইডস এখানে অ্যাস নেই এখানে অ্যাস আছে শুধুমাত্র অ্যাসটার কারণে দুটি শব্দের কিন্তু অর্থের অনেক পার্থক্য হয়ে গেল ওটা লক্ষ্য করেছ তাহলে আমরা আবারও চলে আসি প্রথম থেকে আজকে বলছি এখানে দশটা প্রিপোজিশনের ব্যবহার আমরা লিখলাম প্রথম হচ্ছে ওভার যেটা কিছুটা উপরে যদি বোঝায় দ্য ফ্যান ইজ মুভিং ওভার মাই হ্যাট পাখাটি আমার মাথার উপর ঘুরছে অ্যাভাব অতিক্ষতর উপর দ্য স্কাই ইজ অ্যাভাব মাই হ্যাট আকাশ আমার মাথার উপরে অর্থাৎ অতিক্ষতর উপরে হওয়াতে অ্যাভাব বসেছে ইন্টু ভেতর অধিক গতিশীল বোঝাতে হি ইজ এন্টারিং ইন্টু দ্য রুম সে কক্ষের ভেতর প্রবেশ করছে কোনো কিছুর ভেতরে প্রবেশ রুদ্ধ অবস্থায় বর্ণনা করার জন্য আমরা ইন্টু ব্যবহার করি বিটুইন দুইয়ের মাঝে কোনো কাজ করতে গেলে ডিভাইড দ্য ফ্রুটস বিটুইন দ্য টু ভয়েস দুইটি বাংলোকের মাঝখানে ফলগুলো বাক করে দাও দুইয়ের মাঝখানে কোনো কাজ করতে বোঝাতে গেলে আমরা বিটুইন ব্যবহার করব। আমার অধিকের মাঝখানে 
divide the fruits among the boys balok gulor majkhane phol gulo bhag kore dao dui er odhik jodi bujhe onek chhatro orthat dui er odhik onek mane khub beshi hote hobe eta joruri na ek kothay bolte gele dui er odhik er odhik er majkhane kono kaj korte gele amader among byabohar korte hobe tahole between ebong among er parthokko over ebong above er parthokko ta amader egulo mone rakhte hobe gurutto shohokare after ortho hocche por he comes after me por orthe boshe after আবার অতীতকে দুটি কাজ সম্পন্ন হয়েছিল একটির পূর্বে যেমন এই কাজটির পূর্বে এই কাজটি হয়েছিল সেখানে এখানে বিফোর বসেছে বর্তমান সময় থেকে পূর্বের হিসেব করে যেসব ব্যবহার পূর্বে ব্যবহার অর্থ ব্যবহার করা হয় সেক্ষেত্রে এগো বসে যেমন সে কেম হ্যাঁ সে এখানে এসেছিল সেভেন ডেজ এগো সাত দিন পূর্বে সে সাত দিনটা হিসেব করা হয়েছে বর্তমান সময় থেকে পূর্বে সময় পর্যন্ত আর তাহলে বিফোর এবং এগোর মধ্যে পার্থক্য কি বিফোর হচ্ছে ঠিক কখন হয়েছিল এটা উল্লেখ করা থাকবে না বর্তমান সময় থেকে হিসাব করা কোনো সুযোগ থাকবে না কিন্তু এগোর মাঝখানে সেই সুযোগটা থাকবে বিসাইড অর্থ হচ্ছে পাশে সিট বিসাইড মি আমার পাশে বসে এরকম অর্থে ব্যবহার করতে পারি আর বিসাইডস অর্থ হচ্ছে ছাড়া বা ব্যতীত হি হ্যাজ নাইন টু হেল্প বিসাইডস ইউ তুমি ছাড়া তুমি ছাড়া তাকে সাহায্য করার মতো কেউ নেই তো শিক্ষার্থীরা আমরা এই দশটি প্রিপোজিশনের ব্যবহার শিখলাম আশা করি তোমাদের খুব ভালো কাজে লাগবে ঠিক আছে পরবর্তী ক্লাস দেখার জন্য আমন্ত্রণ এলো ভালো থাকো আল্লাহ হাফেজ